ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ക്രീമിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലോപ്പ് ആവാത്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ഫ്ലോ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ക്രീം ലൂസ് ആയി പോകുന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുക്കുന്നത് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ട്രോപ്പിക്കാനൻ്റെതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രോപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ചിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാം മുംബൈയിൽ ഏറ്റവും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിച്ചിൻ്റെ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ള മിൽമൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേക്കിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിൽമൻ്റെ അത്ര ബെസ്റ്റ് അല്ല കാരണം അത് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലതാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രീം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രീം സ്റ്റിഫായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്ത് വെച്ചാലും കുറച്ച് നേരം ക്രീം ലൂസ് ആവാതെ നിൽക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമ്മളത് ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്രീം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ലൂസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിന്നാണ് നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഏത് കപ്പിലാണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രീം എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രീം ലൂസ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പാത്രവും ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ബീറ്ററിൻ്റെ കാലം ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം ആ ഒരു തണുപ്പ് അവിടുതിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ക്രീം എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലൂസ് ആവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഫ്രീസറിൽ പാത്രവും അതിൻ്റെ ബീറ്ററിൻ്റെ ഇതും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രീം ലൂസ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫിലിപ്സിൻ്റെ ബീറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് സ്പീഡാണ് ഉള്ളത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഹൈ സ്പീഡിലാക്കിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രീം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ക്രീമിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ബീറ്റർ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഓണാക്കിയ ശേഷം ക്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കരുത് മൊത്തം തെറിച്ച് പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നാശാവും അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ക്രീമിൻ്റെ ബീറ്ററിൻ്റെ കാലുണ്ടല്ലോ അത് ഉള്ളിൽ വെക്കുക ക്രീമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച ശേഷം ഓണാക്കുക ബീറ്റർ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം ഒന്നും പുറത്തേക്കൊന്നും തെറിച്ച് പോയില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബീറ്ററിൽ ഏതാണോ സ്പീഡ് ഫേസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ച് സ്പീഡുള്ള ബീറ്റർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ സ്പീഡിൽ ഇട്ട ശേഷം ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് മുതൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ആ ഒരു സ്ലോ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രീം കിട്ടുക അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നര മിനിറ്റ് നേരം ആ ഒരു ഫേസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടില്ല ആ ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തന്നെയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ്
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബീറ്ററിന്റെ പവറിനെയും ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എത്ര വോട്ടാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കൂടുതൽ പവറുള്ള ബീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം വേണ്ടി വരില്ല പക്ഷെ ആ പവറിന്റെ വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന വേണ്ടി വരുന്ന സമയവും വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ എന്റെ ഈ ഒരു ബീറ്ററിൽ ഏകദേശം നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപതിന്റെ ആ ഒരു ഇടയിൽ മാത്രമേ ഏത് ബീറ്റർ ആണെങ്കിലും മാക്സിമം വേണ്ടി വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബീറ്ററിന്റെ കാലിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ക്രീം അളന്നെടുത്ത പാത്രത്തിലാണെങ്കിലും ക്രീം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ നനവില്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം തിരിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയായിരിക്കും പക്ഷെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലോപ്പായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ചാൻസ് ആണ് ഫ്ലോപ്പായി പോവാനുള്ളത് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആ ഇതൊക്കെ എല്ലാ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ ആ എല്ലാ ഒരു ഏതൊക്കെ പോയിന്റിലാണ് നമുക്ക് ഫ്ലോപ്പ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ആവുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഈ തേർഡ് സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ചൊരു ക്രീം ഹാർഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒറ്റ കയ്യിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു തിക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരു പിടുത്തം വരും ബീറ്ററിൽ തന്നെ ആ ഇത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു പിടുത്തം വരും അപ്പൊ തന്നെ നിർത്തണ്ട കുറച്ചും കൂടി നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തിയില്ലേ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ ബീറ്ററിന്റെ കാലിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും കുറെ ക്രീം പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ക്രീം എന്ന് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് തന്നെ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വരാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ അതായത് ബീറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തോണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടോ അതിന്റെ കാലിൽ അത്ര ക്രീം ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാണെ നമ്മൾ ക്രീമിന്റെ വേസ്റ്റേജ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് ക്രീം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാത്ര നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രീമർ ബീറ്ററിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതെന്താ കുറച്ചൊരു ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതാക്കി കുടഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ക്രീം പോവില്ല ക്രീം വിട്ടു പോവില്ല അതിൽ തന്നെ കിടക്കും അതാണ് ആ ഒരു ക്രീം സ്റ്റിഫായെന്നുള്ളതിൻ്റെ പരുവം നമ്മളൊരു സ്പൂണോ ഒരു പാത്രത്തിലോ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ക്രീം വിട്ടു പോകാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ക്രീം ബീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം വരെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാം ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീസറിലല്ല വെക്കേണ്ടത് ഫ്രീസറിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര കട്ട് ചെയ്യുക പോലെ തോന്നും പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലൂസായി പോകും അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ തന്നെ ഒരു മൂടി കൊണ്ട് മൂടിയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് തീരെ ചൂടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല കേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ചൂടാറിയ ശേഷം അതും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ശേഷം വേണം ഫ്രിഡ്ജിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേക്ക് പക്ഷെ കേക്കിൽ തീരെ ചൂടുണ്ടാവരുത് ചൂടില്ലാത്ത സമയത്ത് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ക്രീം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തും എന്ത് സംഭവ